ఇంపార్టెంట్ లైన్ అని చెప్పావు ఈసీ తీసుకుంటే రెండు దాని వచ్చాయి కానీ అది నేను చెప్పాలి అంటే అది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ మిస్లీడింగ్ లైన్ అనమాట అంటే ఈసీ తీసుకున్నా ఓకే అయిపోయింది ఫస్ట్ ఇయర్ కామన్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి పెద్ద ఏం తెలియలేదు అందరికి సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అందరికి ఓకే ఓకే సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మొదలైంది అసలు నిజం చెప్పాలంటే ఐ డింట్ లైక్ ఇట్ దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈసీ చెప్పే ఫ్యాకల్టీ ఓన్లీ యూ బాగా చెప్పే వాళ్ళు ఓన్లీ టాప్ ఐఐటీస్ లో వెరీ టాప్ టాప్ ఫైవ్ లో లేకపోతే యూనో లేకపోతే బాగా రీసెర్చ్ చేసిన ఫ్యాకల్టీ అలాంటి ఫ్యాకల్టీ ఉండి చెప్పగలిగితే ఓకే ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఈవెన్ అట్ ఎన్ఐటి సూరత్ మా సబ్జెక్ట్స్ దే యూస్ టు బాట్ బై టీఏస్ సో అట్లా ఏమైందంటే కొంచెం ఇదేంటి ఇది కరెక్ట్ దాంట్లోనే వచ్చానా నచ్చింది నచ్చట్లేదు చాలా కష్టపడి చదివాను అనమాట ఇష్టపడి చదివాను కాదు వచ్చేవి బానే ప్లస్ ఇంకోటి పాయింట్ ఇదేంటిది మార్క్స్ కూడా సరిగ్గా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సో అది కూడా డిమోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట మనకి ఇష్టము లేదు కష్టపడుతున్నాము మళ్ళీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ప్లేస్మెంట్ సినారీ కూడా అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు మన కాలేజ్ లో ఈసీ కంపెనీస్ ఏమి వచ్చినాయి వేల మంది వెళ్ళకి పెట్టచ్చు ఒకటి జాండీ వచ్చింది స్టూడెంట్స్ లో ఈసీ కోర్ కెళ్ళింది టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మిగతా వాళ్ళందరూ ఇదర్ ఈ ఐటీ కంపెనీస్ అయితే ఇప్పుడు మరి దట్ ఈస్ ద డౌట్ దట్ సరే ఇప్పుడు ఈసీ కోర్ కంపెనీ ఇప్పుడు వెళ్ళిండ్రు లెట్ సే నువ్వు అన్నట్టే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి జేఎన్టీ హైదరాబాద్ లేదంటే సిబిఐటి లో కంప్యూటర్ సైన్స్ రావట్లేదు కానీ ఈసీ వస్తుంది ఓకే సో బట్ వాళ్ళు మేబీ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఈసీ తోటి బట్ వాళ్ళ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ఫైనల్ ఇయర్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకవేళ ఈసీ కోర్ జాబ్ రాకపోయినా కూడా ఐ కెన్ గో టు ఐ కెన్ గో టు ఐటీ సైడ్ ఐటీ కంపెనీస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కంపెనీస్ కి కూర్చోవచ్చు అనే మైండ్ సెట్ ఉంటది ఇస్ ఇట్ దాట్ ఈజీ కూర్చోని ప్రిపేర్ అవ్వడం ఇంత ఈజీ అవుతుందా లేదంటే చాలా కష్టం అక్కడ కూడా అవుతుంది ఎందుకంటే నేను నేను రియలైజ్ అవ్వడం కొంచెం లేట్ రియలైజ్ అయ్యా నేను థర్డ్ ఇయర్ లో ఆర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత అనిపించింది ఓకే ఈసీ వర్కౌట్ అవ్వదు ఐ నీట్ టు స్విచ్ అని అయితే నేనేమంటానంటే ఒకవేళ మీకు ఈసీ అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు బట్ యూ స్టిల్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అయితే ఓకే మీకు సిఎస్సి రాకపోతే ఈసీ తీసేసుకోండి కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే కీ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఈ మధ్య బాగానే వస్తున్నట్టున్నాయి అన్పేడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అయినా పర్లేదు మీ రిజ్యూమేలో ఆ ఆ స్కిల్స్ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్ని పడేట్టు చూసుకుని ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే చేస్తే మీరు ఈసీ చూసుకున్నా పర్లేదు అదొక అడ్వాంటేజ్ ఈసీతో ఎందుకంటే ఈసీ వాళ్ళని కూడా కూర్చొని ఇస్తారు సో ఆ కేసులో మీరు అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు లేదు ఓకే నేను ఈసీ తీసుకున్నా బట్ నాకు కోర్ ప్యాషన్ ఉంది అనుకుంటే సెకండ్ పాత ఏంటంటే సిన్స్ ఇండియాలో చాలా తక్కువ సెమీ కండక్టర్ కంపెనీస్ కానీ కోర్ కంపెనీస్ కానీ చాలా తక్కువ సో మీకు టూ వేస్ ఉన్నాయి మిగతా ఒకటి నువ్వు గేట్ రాయాలి గేట్ ఈసీ రాసుకొని ఐఐటీస్ కి వెళ్ళావు అంటే చాలా మంచి మంచి బ్యాక్ అతను ఉజ్వల్ ఉజ్వల్ సో అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు గేట్ రాసి ఈసీకి వెళ్ళి కాల్ కామ్ ఏఎండి ఇంటెల్ ఇలాంటి మంచి మంచి కంపెనీస్ లో వస్తాయి బ్యాగేజ్ కూడా థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ లాక్స్ ఇండియాలో ఇంకోటి సెకండ్ పాత ఏంటంటే ఫారెన్ కి వెళ్ళి ఫారెన్ లో నేను ఇప్పుడు యుఎస్ లో ఉంటున్నా కదా సో అక్కడ పిహెచ్డి ఆపర్చునిటీస్ కానీ రీసెర్చ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఈసీ వాళ్ళకి చాలా ఉంటాయి 
నెట్వర్క్ <laughs> 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 కష్టపడతాయండ్ Oh, as we have some time between this inter and uh, uh, joining date of B-Tech. Some small courses like electronic circuits. Now we have an online channel on YouTube channel. I showed it plus C programming classes. If you are interested in what you are interested in, 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 what you are interested in. అవన్నీ మీకు బాగా చేస్తున్నారనుకో కొంచెం అది ఈసీకి రిలేటెడ్ ఓకే నాకు ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో మాకు అన్ని కామన్ ఉంటాయి సబ్జెక్ట్స్ అన్ని అందులో ఒక ఈసీ సబ్జెక్ట్ ఉండేది అమ్మో ఎంత కష్టమో అసలు ఆ సబ్జెక్ట్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ కష్టంగా ఉంటుంది అఖిల్ ఇంకొకటి అర్థం అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఈసీ తీసుకుంటే ప్రయోర్ నాలెడ్జ్ ఉండాలా లైక్ యు హ్యావ్ టు బి గుడ్ ఇన్ మ్యాథ్స్ ఆర్ ఫిజిక్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ ప్రయర్ నాలెడ్జ్ ఏం అవసరం లేదు జస్ట్ ఆ ఫిజిక్స్ కానీ ఐ వుడ్ సే ఫిజిక్స్ మీరు బాగా చేయగలిగితే మేబీ మీకు ఇంకొంచెం ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈసీలో బాగా చేయడానికి అది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది మ్యాథ్స్ ఐ మీన్ డైరెక్ట్లీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అలా ఏముండదు లాజికల్ రీజనింగ్ ఈసీ కూడా లాజికల్ రీజనింగ్ కాబట్టి యూనిట్ టు రీడ్ ఎ లాట్ అనమాట అది అర్థం అంటే మొత్తం ఇమాజినేటివ్ గా ఉంటుంది ఆ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ కానీ దర్ ఇస్ అట్ ఆఫ్ మ్యాథ్స్ ఇన్వాల్వ్ అంటే మీకు డైరెక్ట్ గా కనపడదు ఇప్పుడు సిఎస్ఈ అనుకో ఇప్పుడు నువ్వు కోడ్ రాస్తో నీకు అవుట్పుట్ కనిపిస్తుంది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది కొంచెం రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటది ఈజీ అట్లా కాదు యూనిట్ టు ఇమాజిన్ థింగ్స్ కొన్ని ఆ ఇమాజినేటివ్ పవర్ ఉండాలి సో ఆ టాలెంట్ ఉంటేనే ఈసీలో రాంగ్స్ వెళ్తాం సో పర్ఫెక్ట్ సో అయితే ఇప్పుడు లైక్ నువ్వు అన్నట్టు ఈసీ తీసేసుకున్నాం కోర్ జాబ్ వన్ వే ఆర్ ఎల్స్ అదర్ వేస్ గేట్ దాని త్రూ వెళ్ళి ఐటీస్ వెళ్ళొచ్చు నా వాట్ వుడ్ యూ సజెస్ట్ లైక్ సార్ అంటే ఒక జూనియర్ కి నువ్వే సజెస్ట్ చేస్తావు జాబ్ కొట్టేస్ అయ్యి తర్వాత సెట్ అయిపో అంటావా లేదంటే లేదు వెంటనే గో ఫర్ హయర్ స్టడీస్ అని చెప్తావా లేదంటే కొన్ని రోజులు జాబ్ చేయి గెట్ సమ్ యు నో వర్క్ ఎక్స్ అండ్ దెన్ గో ఫర్ హయర్ స్టడీస్ వాట్ వుడ్ వాట్ ఈస్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ నా ప్యూర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా చెప్పేది ఏంటంటే గో ఫర్ సిఎస్ఈ నా నా ఒపీనియన్ సిఎస్ఇ ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ దిన్ ద సెకండ్ కేస్ గో టు ఈసీ రైట్ అవుట్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇయర్ అండ్ దెన్ మీకు వర్క్అవుట్ కాలేదు అంటే ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ హైయర్ స్టడీస్ యా సో మీ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఏదైట్ బీఎడ్ ఎంబీఏ ఆర్ జిఆర్ఈ రాసి యుఎస్ కి వెళ్తావా లేకపోతే గేట్ కు వెళ్తా అది ఇష్టం ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టికల్ సినారియో చెప్తున్నా ఇండియాలో ఈసీ చాలా తక్కువ ఓవర్ కంపెనీస్ చాలా తక్కువ అండ్ బార్ దట్ విచ్ దే హైయర్ చాలా హై ఉంటుంది చాలా నాలెడ్జ్ కావాలి నువ్వు ఆ ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయడానికి సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుని డెసిషన్ తీసుకుంటే బెటర్ ఉంటాను ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి బట్ చూసుకుంటే కోర్ కంపెనీస్ చాలా తక్కువ అన్ని ఐటీ కంపెనీస్ ఉంటాయి లేదంటే నాన్ కోర్ కంపెనీస్ ఉంటాయి మంచి కోర్ కంపెనీస్ చాలా తక్కువ నువ్వు అన్నట్టు నేనేమంటానంటే ఈసీ ఒక గేట్ వే లాక్పోర్ట్ చెప్పచ్చు ఐటీ కంపెనీ ఇప్పుడు నీకు సిఎస్ డిగ్రీ లేదు బట్ ఈసీ ద్వారా కూడా నువ్వు వెళ్ళచ్చు వెళ్ళచ్చు అది ఇంకోటి ఏంటంటే నేను 
ఈసీ తీసుకున్నా కూడా ఐ ట్రై టు రైట్ కేట్ సిఎస్ఇ ఓకే సో అది కూడా చేసారు ఫైనల్ ఇయర్ లో సో అలా కూడా రాయొచ్చు మీరు అదొక పాయింట్ ఉంది మీరు ఈసీ చదివి కూడా మీరు టెక్ సిఎస్ఇ చేయొచ్చు అవును అవును అది కూడా ఎలా ఐ నెవర్ న్యూ దిస్ సో ఇట్లా అంటే అప్లై చేయొచ్చు మనం డైరెక్ట్ గా ఎంటెక్ సిఎస్ఇ కేట్ సిఎస్ఇ రాయొచ్చు నేను శివ రాసం నేను వినోద్ మా అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ సో మీ అందరూ ఫైనల్ ఇయర్ లో గేట్ సిఎస్ఇ రాసాం so they allow ec also correct to write that correct and oh. also msc kuda ec degree valani csc ki teesukuntaru oh so akkada kuda it's not a problem correct mm. oh. so mm. as i like as a sakil as sakil said you know ec will definitely open lot of doors but inga what entered last out last ate the shiva kuda adigina ipudu exams ipudu what happens is that once we get into btech the whole uh, idea is to get a job at the end of uh-huh. final year job chetlo undali that's how society feeds us in our mind job mm-hmm. job job ani but after 2 3 years we realize we have done a mistake are job gaadu migitha chaala vere chaala important ani like you know uh, akil nenu cat prepare ainam you know akil gmat kod rashindu gr kod rashnadu no kada gr ale gmat rashindu gate kod rashin manodu nenu rashna gate so inni exams rashnam manam so i think what i understood is idi manam nen enduku btech second year nunchi start cheyaledu ani chaala saal regret ayina right yeah. mm-hmm. so i yeah. think i think that is what you also feel right edan oh, preparation ayina no. btech second year nunchi start cheyali manaku awareness kuda lekunde lekunde agreed agreed yeah. so ala jaripindi <laughs> perfect so chalo guys i think we get clarity vachesindi i think akil had a brilliant answer computer science was easy టాప్ ప్రయారిటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఈసీ నిజంగా ప్యాషనేట్ ఉంటేనే గో ఫర్ ఇట్ అండ్ అగైన్ కీప్ ఇన్ మైండ్ ద ఆపర్చునిటీస్ జాబ్స్ విల్ బి లిమిటెడ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎదర్ గో ఫర్ హయర్ స్టడీస్ ఇండియాలో ఎంటెక్ అది కూడా ఐఐటీస్ నుంచి త్రూ గేట్ లేదంటే ఎంఎస్కి వెళ్ళిపోయి ఇంకా రైట్ ఫారెన్కి వెళ్ళిపో అక్కడ చేసేసుకో లేదు నాకు యూనో ఐ వాంట్ టు గోట్ గెట్ ఇన్ టు ఐటీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ బట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రావట్లేదు అంటే దెన్ గో ఫర్ ఈసీ ఈసీ ఒక గేట్ వేలా అనుకోండి ఈసీ త్రూ కూడా మీరు వెళ్ళొచ్చు దట్ ఇస్ వన్ థింగ్ విచ్ వీక్ దట్ ఇంక్ అఖిల్ హాజ్ ఆన్సర్ బ్రిలియంట్లీ సో చాలా గట్ సెట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకేం లేదు ఇది డౌట్ క్లియర్ చేయాలనుకున్నాం మేము సో ఇందాక అఖిల్ అన్నట్టు కొన్ని యూట్యూబ్ ఏవైతే వీడియోస్ ఉన్నాయో అఖిల్ సజెస్ట్ చేస్తాడు నాకు నేను అవి డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేస్తాం అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో త్రూ దెమ్ జస్ట్ గో త్రూ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ డిసిషన్ ఓకే అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి కూడా యూ కెన్ డ్రాప్ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ లైక్ ఈసీ రిలేటెడ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ జస్ట్ ఆస్క్ మీ ఇన్ఫాక్ట్ అఖిల్ యూనో ఇప్పుడు ఎంఎస్ చేస్తుంది యూఎస్ఏలో సో మీకు ఒకవేళ ఆ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఎంబీఏ చేస్తే మనం సారీ ఎంఎస్ అని వేసిన ఎంబీఏ చేస్తున్నాడు యూఎస్ లో సో మీకు ఆ డౌట్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ డ్రాప్ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ అండ్ అఖిల్ ని కొంచెం కావాలంటే ఇంకొకసారి ఛానల్ ని తీసుకొచ్చి లేదంటే టెలిగ్రామ్ లోకి తీసుకొచ్చి మీతో మీకు మీకు ఆన్సర్ చేపిస్తాం ఓకే చలో గైస్ టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్ Listen to the words that we be spitting for the masses. So come on, let your wit lines.